ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அரிசுவையாடுமனை இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிறிஸ்பியான மசால் வடையும் தயிர் வடையும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி மசால் வடையும் தயிர் வடையும் செய்ய போகிறேன் பொதுவாக இங்கே சென்னையில் வந்துட்டு தயிர் வடைன்னா மெது வடையில் தான் செஞ்சு தராங்க பட் எங்கள் ஊரில் வந்துட்டு மசால் வடை வச்சு தான் தயிர் வடை செய்வாங்க அது டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வாங்க அதை எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம் நான் இந்த ரெண்டு வடையும் செய்கிறதுக்காக இன்றைக்கி இதில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு அரை கிலோ இருக்கும் ரெண்டு ஐட்டமும் ஒன்றா போடுறதுக்காக கொஞ்சம் நிறையா எடுத்துகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு வேண்டான்னா நீங்கள் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க இந்த பருப்பை வந்துட்டு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த தண்ணியை வந்து நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் அப்போ அரைக்கும் போது நமக்கு கன்சிஸ்டன்சி நல்லா கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு வடிதட்டு வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா வடிய வச்சு எடுத்துக்கோங்க தண்ணி இல்லாமல் இது வடிஞ்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் எடுத்து வச்சிடலாம் பாருங்க நான் ஒரு முழு பூண்டை மேல் தோல் மட்டும் எடுத்துகிட்டு சும்மா அப்படியே தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் காரத்துக்கு தேவையான அளவு ஒரு பத்து வரமிளகு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு மூணு பட்டை ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கிராம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கசகசா சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து இதுதான் மசால் வடைக்கு நல்ல வாசனை கிடைக்கும் இதெல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த மிளகாவை ரெண்டா ரெண்டாக பிச்சு வச்சுக்கோங்க அப்போ அரைக்கும் போது நல்லா அரைபடும் இப்போ இது கூட உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வடைக்கு தேவையான அளவு உப்பு கல் உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்ருக்கேன் இப்போ அரைச்சிடலாம் நான் மிக்சிலேயே அரைச்சிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு பேச்சாக சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் பாதி அளவு பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது கூடவே அந்த எடுத்து வச்ச மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நான் இந்த மசாலாலையும் பாதி அளவு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா குற குறப்பாக அரைக்கணும் நைஸாக அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் பருப்பை தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் வடை கிறிஸ்பியாக இருக்கும் தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது சேர்க்காமல் அப்படியே குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அடுத்த பேட்ச் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் சேர்க்கும் அரைக்கும் போது எல்லா பருப்பையும் ஒன்றும் அரைச்சிடாதீங்க இந்த மாதிரி ஒரு கையளவுக்கு பருப்பு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதை வந்துட்டு ஃபுல்லாக எல்லாம் இப்போ எல்லா மாவையும் அரைச்சாச்சு அரைச்சது கூட அந்த முழு பருப்பையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நல்ல கிரன்ச்சினஸ் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி சேர்த்திங்கன்னா இப்போது இந்த வடைக்கு தேவையான காய்கறிலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் மூணு பெரிய வெங்காயம் நாலு பச்சை மிளகா கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக மல்லி இலை எல்லாத்தையும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் இந்த மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது கூடவும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு அரை டீஸ்பூன் கசகசா இது சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மெல் நல்லா வரும் வடையில் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்று சேர்ந்த வர மாதிரி கை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க உப்பு கம்மியாக இருந்தால் பவுடர் சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு வடை மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்துட்டு தயிர் வடைக்கு ஒரு அரை லிட்டர் தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம வடை போட்டுடலாம் எண்ணெய் காய வச்சிடலாம் எண்ணெய் காயிற வரைக்கும் இந்த வடை மாவை குட்டி குட்டி பால்ஸாக இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் தயிரையும் நல்லா பீட் பண்ணி ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்போ வடையை போட்டு வடை ஊறுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு வடை போட்டுடலாம் ஒரு பால் எடுத்து கையில் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரவுண்டாக அழகாக வந்துடும் அதை மெதுவாக எண்ணெயில் சேர்த்துருங்க 
இதே மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு வடையை சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் எல்லா வடையும் சேர்த்தாச்சு இதை ஒரு பத்து பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு பக்கமும் பொன்னிறம் ஆகிய வர வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் அழகாக கலர்ஃபுல்லாக வந்துடுச்சு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இந்த வடை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த விட சாப்பிட்றதுக்கு சூடாக இருக்கும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட கிறிஸ்பியான மசால் வடை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம நான் இதை ஒன்று உடச்சி காட்டுறேன் பாருங்கள் மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாக இருக்கும் உள்ளே நல்லா வெங்காயம் எல்லாம் நிறைய சேர்த்திங்கன்னா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ வெங்காயம் சேர்க்குறீங்களோ அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது இதில் நம்ம தயிர் வடை செஞ்சிடலாம் தயிர் கூட ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட வடையெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் வடை சேர்க்கும் போது வடை நல்லா சூடாக இருக்கணும் தயிரில் சேர்க்கும் போது அப்போ தான் நல்லா தயிர் எல்லாத்தையும் நல்லா உறிஞ்சும் அது வடை ஆறுனதுக்கப்புறம் சேர்த்திங்கன்னா ஊறாது இப்போ இதை ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் வடையெல்லாம் நல்லா ஊறிடுச்சு தயிரில் இப்போ இதை தயிர் வடையை நம்ம தாளிச்சிடலாம் அதுக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நீள நீளமாக கட் பண்ணிவிட்டு அப் சும்மா கை வச்சு பிரசஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி தனித்தனி லேயராக வந்துடும் அப்புறமா இதுக்கு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கடலைப்பருப்பு மூணு வரமிளகா கொஞ்சமாக மல்லி இலை கொஞ்சமாக கருவேப்பில் அவ்வளோதான் இப்போது இந்த கட் பண்ண வெங்காயத்தை தயிர் வடை கூட சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயத்தை வதக்கலாம் தேவையில்லை அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் தயிரில் அது நல்லா ஊறி நல்லா இருக்கும் சாப்பிடும்போது இப்போது தாளிச்சிடலாம் ஒரு கரண்டியில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கடலைப்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கடலைப்பருப்பு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு வள வரமிளகாவை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பில் எல்லாம் பொறிஞ்சிருச்சு இதை எடுத்து அப்படியே இந்த தயிர் வடையில் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக மல்லியில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஒரு ஃப்ளாட்டான கரண்டி வச்சு சும்மா மெதுவாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க வெங்காயம் எல்லாம் எல்லா இடத்துலையும் நல்லா கலந்து வர மாதிரி அவ்வளோதான் பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம சூப்பராக சர்வ் பண்ணிடலாம் ஒரு பிளேட்டில் தயிர் வடை வச்சுட்டு நல்லா அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் தயிர் எடுத்து விட்டுருங்க வெங்காயம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக மல்லி இலை கட் பண்ண மல்லி இலை அப்புறமா இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக மிக்சர் ஏதாவது இருந்தால் அதை மேலே தூவி கொடுங்க நல்லா கிரன்ச்சியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எனக்கு வந்துட்டு தயிர் கொஞ்சம் ட்ரை ஆன மாதிரி ஆகிடுச்சு நீங்கள் சேர்க்கும் போதே எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சாப்பிடும்போது நல்லா தயிரோடு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் சூப்பரான தயிர் வடையும் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அறுசுவையாடு மனைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்